মুসলমান ভাইয়ের আমার চুপ করে থাকার মধ্যে কোনো বুজুর্গি না আল্লাহ রাসুল সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন মান সাল্লাহিদান সাল্লু আলহি আসার কেউ যদি আমার রাসুলের জন্য একবার দূরত পড়ে আল্লাহ রাব্বর আমিন তার জন্য কমপক্ষে দশটা রহমত নাজির করেন তাহলে আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন নাকি আমার সাথে পড়বেন পড়েন সুন্দর করে পড়েন ইব্রাহিম জসিহাটি টাঙ্গাইল জান্নাতুল আতফাল নুরানি ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার আজকের বার্ষিক তাফসিরুল কল মহাসম্মেলন গত বছর ওই জায়গায় আমি এসেছিলাম গতবারে তো দিনের বেলা মাহফিল হয়েছিল এসেছিলেন আল্লামা সাদিক রহমান আজহারি হাফিজ আহ এই বছর মাহফিল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আরও ভালো লেগেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আগে মাদ্রাসাটা ছিল না আলহামদুলিল্লাহ এলাকার লোক ভালো আপনাদের যেই দান আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ বলেন যেই দান করেছেন দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ খুব মনটা ভরে গেল এখানে মাদ্রাসা ছিল না এটা আর অনেক কিছুই উন্নত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ গত বছর আরও কষ্ট হয়েছিল এই বছর রাস্তাঘাট ভালোই লাগলো তো আজকের এ মাহফিলের যিনি প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাজিত মুফাসির কোরআন ইসলামিক স্কলার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ এক সাইদি জেলার এক সাইদি বাহিরে যেরকম ঠিক কিনা আলোচনা শুনলে মনে হয় যেন দেলার হোসেন সাইদি যেন মাঠে বয়ান করছেন যেরকম ঠিক কিনা বাংলাদেশের মধ্যে যারা ওয়াজ করে অনেকেই তো অনেকের কণ্ঠ নকল করে বয়ান করে আমিও বয়ান করি আমাদের কিছু আকাবিদের সুরে সর্বপ্রথম আমি যার সুরে বয়ান করি তিনি দুনিয়াতে নেই তিনি হচ্ছেন আল্লাহ জুবায় রহমদ আনসারি রহমতুল্লাহ আলহি আল্লাহ পাক ওনার কবরকে জান্নাতের আলাম কম বানায় দেন পরে না আমি এবং আমার ওয়াজে আল্লাহ দিলর হোসেন সাইদির সুরে কিছুটা আসে 
আলহামদুলিল্লাহ উনি এসেছেন কথা বলবেন আমাদের সামনে আল্লাহ পাক যেন হুজুরকে নেক হায়াত দান করেন পুরান আমিন বাংলাদেশের মধ্যে অনেক বক্তারা আরেকজনের সুরটা নিয়ে ওয়াজ করে আছে না এমন অনেক বক্তা আছে কিন্তু আল্লামা দেল রসুল সাইদি আরিয়া ওনার সুরে এই মাঠে মঞ্চে হাজার বক্তা কথা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু বিশেষ করে কয়েকজন বক্তা আছেন জিনাদের সুর শুনলে মনে হয় একেবারে যেন মাঠের মধ্যে দেল রসুল সাইদি কথা বলছেন কথা কন ঠিক কিনা এক নম্বর হচ্ছেন আজকের যিনি মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ মাওলানা আব্দুল্লাহ আমিন দামাদ আলিয়া আর একজন বক্তা আছেন মাওলানা আব্দুর রহিম আল মাদানি ওনাদের কণ্ঠগুলো যখন শুনি আমার মনে হয় দেল রসুল সাইদি জেলে নাই দেল রসুল সাইদি যেন মাঠেই কথা বলছে কথা কন ঠিক কিনা আমরা আজকের মাহফিল থেকে বলতে চাই একজন সাইদি কারাগারে থাকতে পারে একজন সাইদি জেলে থাকতে পারে একজন সাইদির বদলতে মুসলমান ভাইয়ারা এবার আসেন আজকে এই মাহফিলের আলহামদুলিল্লাহ ওনাকে পেয়ে আমরা খুশি যেরকম ঠিক কিনা বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমার সামনে বসারত ইমানদার মুসলমান ভাইয়ারা আমার মুরব্বী বাবা জিরা কচি কাঁচা বাচ্চারা পর্দার আড়ালে বসারত সম্মানিত শ্রদ্ধা মা বোনেরা আমরা সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে হৃদয়ের গভীর থেকে শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বর আমি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে বাংলাদেশের এই অবস্থায় আমাদেরকে কোরআনের কথা বলার জন্য তু ফিক দিয়েছেন এই জন্য আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুনতে আসতে পেরেছি আল্লাহ পাক সুস্থ রেখেছেন আর পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সরাসরি চলে যাব আমার আলোচ্য আয়াতে মুসলমান ভাইয়ের আমার আজকে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কনল কারিমের সৌরাচল গাসিয়া থেকে একুশ বাইশ এবং তেইশ নম্বর আয়াতে কারিমা তার আওয়াদ করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের অসংখ্য গণিত বাহিনী থেকে এখানে বাহিনী আপনাদের সামনে পাঠ করেছি আল্লাহ রাব্বা আলমিন চাহে তো আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে কিছু কথা বলবো আপনারা জোরে বলেন আমিন আমরা আজকে আলোচনা করব পবিত্র করল কারিম থেকে এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল আছে কোনো সন্দেহ আছে এটা কার কথা আল্লাহ রব্বুল আমিন এই কিতাব নাজিল করেছেন হেফাজত কে করবেন এই কিতাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করে শুরুতেই জানায় দিলেন এই কিতাব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করলাম এই কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল কোনো সন্দেহ যেরকম সুবহান আল্লাহ আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইব ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যারা সন্দেহ করবে যে কোনের মধ্যে সন্দেহ আছে তাদের ঈমান থাকবে না তাহলে সেই কোরআন থেকে আমরা কথা বলবো যা কথা বলবো হক কথা বলবো কার গায়ে লাগলো কার গায়ে লাগলো না সেটা দেখার টাইম যেরকম টাইম 
কয়েকজন আগে একজন বললেন হেফাজতের টাইম নেই অমুক পীরের টাইম নেই অমুকের টাইম নেই তুমি একজন নেতা হয়ে এভাবে কেন কথা বলো একজন নেতার কাজ হলো সুন্দরভাবে মানুষকে গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলা যায় এখন ঠিক কিনা কিন্তু যদি মানুষের বিরুদ্ধে সারাদিন লেগে থাকো তাহলে তোমার পরিণতি ভালো হবে না এখন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ারা আমার আমরা বলতে চাই এদেশের মধ্যে কোন নাস্তিক আর টাকলা মাকলার টাইম নেই যেরকম ঠিক কিনা এটা কোরআনের দেশ যেরকম ঠিক কিনা মুসলমানের দেশ কোন ঠিক কিনা এদেশ ইসলাম প্রিয় মানুষ কোন ঠিক কিনা এদেশ হাজারানো হামাচুল্লাহ ইয়ারে হিরতে যেরকম ঠিক ঠিক কিনা ওরে আল্লাহ দেশের মধ্যে থাকতে চাই রে আল্লাহর কোরআন মেনেই থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ের আমার এবার আসুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ নবীকে জানায় দিলেন ওগো নবীজি সাযাকির ইন্নামা আনত মুযাক্কির ওগো নবীজি আপনি মানুষকে ওয়াজ করেন কি করেন জোরে কোন ওয়াজ করেন এই যে ওয়াজ করতেছি আমরা কেন ওয়াজ করতেছি আল উলামা ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আমরা হইলাম নবীর ওয়ারিস এখন তো আর নবী আসবে না ওয়ালা কি রাসূলুল্লাহ খাতামান নবিয়িন আল্লাহ নবীর পর আর কোন নবী আসবে সুতরাং মাঠে ময়দানে তো আমাদেরই কথা বলতে হবে কোন আমরা হলাম আল্লাহর নবীর ওয়ারিস জোরে কোন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইরা এজন্য আসুন আল্লাহ পাক কি বললেন ফাযাকির আল্লাহ পাক কি বললেন ফাযাকির পড়েন ফাযাকি প্রত্যেকটা অক্ষরে কমপক্ষে 10 টা কিভাবে পাবেন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওগো নবীজি আপনি নসিহত করেন উপদেশ দেন কেন ইন্নামা আনতা মুযাক্কির আপনি উপদেশ দাতা আপনি কি উপদেশ দাতা এরপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 22 নম্বর আয়াতে বলেন লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওগো নবীজি আপনি শাসক নন আপনি দারোগা নন মানে মানুষকে যে পিটা এরা কি বলে পুলিশ বা দারক শাসক এগুলাই তো বলে মুসলমান ভাইরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর নবী সুবহানাল্লাহ রহমাতুল লিল আলামিন কে এই কথা জানিয়ে দিলেন এই জন্য আপনি নসিহত করেন আপনি দারোগান আপনি শাসক নন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন কারণ হলো আমাদের রোগটা হলো অন্তরে অন্তরের রোগ অন্তরের মধ্যে ঔষধ দিতে হবে রোগ হলো অন্তরে আর যদি শরীরের মধ্যে ঔষধ দেওয়া হয় বা মায়ের দেওয়া হয় পিটানো হয় তাহলে শরীরের মধ্যে যতই পিটানো হোক না কেন ওই অন্তরের রোগ ভালো করার জন্য আল কোরআন ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নাই জোরে কোন ঠিক কিনা দুনিয়ার হাজার লক্ষের বইয়ের প্রয়োজন প্রয়োজন নাই লক্ষ বইয়ের প্রয়োজন নাই কোটি বইয়ের প্রয়োজন নাই এক আল্লাহর কোরআন যদি মানতে পারেন নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন আপনার জীবন পরিবর্তন হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই জোরে আওয়াজ দিয়ে কোন সুবহানাল্লাহ রোগ হলো অন্তরে আগে অন্তরটা পরিষ্কার করেন অন্তরের ভিতরে বলো ফিকি আর যদি শরীর দেয় মুখ দিয়ে যতই ভালো কথা বলেন না কেন মঞ্চের মধ্যে এসে অনেক কথা বলা যায় মানুষের সামনে অনেক বাপ নিয়ে থাকা যায় ইলেকশন আসলে পরে দেখা যায় কত নেতা নামাজের জন্য পাগল হয়ে মসজিদ দৌড় দেয় কথা কোন ঠিক কিনা আবার যখন বুটের জন্য দরকার হয় তখন পূজা মণ্ডপে গিয়েও দৌড়ায় আছে না নাই এদেরকে নেতা বানানো যাবে মুসলমান ভাইয়ার আমার বন্ধু আমার রোগ অন্তরে মালিশ করলেন শরীরে এতে কোন লাভ জেলখানার মধ্যে কত সুর ডাকাত নিয়ে যায় অনেক চোর ডাকাত নিয়ে যায় যদি নেওয়া যায় চুর দেখবেন জেল থেকে আসার সময় ডাকাত হয়ে বের হয়ে আসে জোরে কম ঠিক কিনা আগে করতো সুরি এখন সামনা সামনি জোরে কম ঠিক কিনা যদি জিজ্ঞাস করেন কেন কম ও ডেকে বলে জেল খানার মধ্যে গিয়া যা পাওয়ার পাইছি গুষে কারবার সারা জোরে কম ঠিক কিনা আমার আগে এই যে আজকের অতিথি কথা বললো 
হারাম খাওয়া যাবে না হারাম খেলে ইবাদত কিন্তু কবুল হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা হারাম যদি আপনি খান আপনার সন্তান যদি হারাম খায় তাহলে নামাজ পড়লে নামাজ কবুল হবে না রোজা রাখলে রোজা কবুল হবে না জীবনে যদি প্রতি বছর যদি হজ করেন প্রত্যেক দিনও যদি উমরা করেন ওই উমরা আর হজ আপনার কবুল হবে না কথা কন ঠিক কিনা আল্লাহর কাছে যদি প্রিয় হতে চাও দোয়া যদি কবুল করাতে চাও হুজুরের কাছে যাওয়ার দরকার নাই আপনি যে হুজুরের কাছে গিয়ে গিয়ে ঘুরেন হুজুর ইটা দেন ইটা দেন কেন আপনি পড়তে পারেন না হুজুর তো সুরা ফাতেহা কুইয়াই বোতলের মধ্যে ফু দেয় কথা কন ঠিক কিনা সুরা ফাতেহা কুইয়াই ফু দেয় সুরা ইখলাস কুইয়া আলাম নাস্ত আল্লাহকে কুইয়া ফু দেয় এখন আপনি পারেন না কেমনে পড়বেন জোরে কোন ঠিক কিনা আবার দেখা যাবে অনেকে পারে কিন্তু পারলে কি হবে ভিতরে যে আত্মবিশ্বাস আমি পুরো ফু দিয়া যদি পানিটা খাই তাহলে আমার রোগ ভালো হয়ে যাবে এই আত্মবিশ্বাস নাই জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের দরকার আছে না নাই আল্লাহ হরাব আলমিন রোগ দেওয়ার মালিক আবার আল্লাহ হরাব আলমিন এই রোগ থেকে শিফা দান করার মালিক জোরে কোন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়েরা আমার বন্ধু আমার এই জন্য বলতেছিলাম হারাম খাওয়া যাবে না সুদ খাওয়া যাবে না ঘুষ খাওয়া যাবে না সুদ আর ঘুষ এগুলো যারা খায় এরা মানুষ নামের অমানুষ আর জোরে কোন ঠিক কিনা ভাইয়েরা আমার বন্ধু বলাম সুদ ঘুষ খাওয়া যাবে না হারাম খাওয়া যাবে না তাহলে ইবাদত কবুল হবে না হালাল যদি খেতে পারেন দোয়া যদি আল্লাহর কাছে কবুল করাতে চান একটা মাত্র শর্ত যদি ইমানদার হন হালাল খান আপনার দোয়া আল্লাহ রাবিন কবুল করে নিবেন মুসলমান ভাইয়ের আমার বন্ধু গুলো আমার এই জন্য আসুন বলতেছিলাম অনেক লোক আছে তাদের অন্তর ঠিক নাই জেলখানার ভিতরে মায়ের দেয় পিটান দেয় কিন্তু দেখা যায় ওই লোকটা আবার জেল থেকে বের হয়ে ডাকাত হয়ে যায় আরও বড় খারাপ হয়ে যায় কিন্তু আমার দেশে এমন কত লোক আছে যা নাকি যা নাকি আগে খারাপ ছিল কিন্তু যখন তাবলিক জামাতে গেছে তাবলিক জামাতে যাওয়ার পরে দেখা যায় আল্লাহর অলি হয়ে বাসায় ফিরে আসছে এমন লোক আমাদের দেশে আছে না নাই জোরে কোন শুভ হারাল্লাম আর জোরে কোন শুভ হারাল্লাম मानुषे दिल अल कुरान मानुष के चिनाल तक ही देखा गल जे लोक गुलान के जीवंत कबर दी মুসলমান ভাইয়ের আমার এই জন্য আসুন আমাদের অন্তর পরিষ্কার করি অন্তর পরিষ্কার হবে কখন যখন নাকি আল্লাহর ভয় দিলে ডুকবে কার ভয় যেরকম কার ভয় আল্লাহর ভয় যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভুপথ বলে যায় না चले मटी थे पुनर आल्लामी तुम्हारे उठाब कम कठिन मैदान आल्ला रबुल आलमीन दरबार एक दिन हिसाब दीते ছাড়া 
কেউর বাকি থাকতে পারবে না আজরাইল আলাই সালাম জিবরাইল আলাই সালাম ইসরাফিল মিকাইল সবাই শেষ হয়ে যাবে একমাত্র বাকি থাকবে একজন তিনি কে আল্লাহ কেউ থাকতে পারবে না আর আল্লাহ কঠিন কামতের ময়দানে হংকার দিবেন লিমানিল আজকে রাজত্ব কার সব মরা খুদা মহিলা নিজের দাবি করছ আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে টক্কর দিয়েছ কোথায় কারণ কোথায় নম্র হামান সাদ্দাত আই সাদ্দাত নিজেই জান্নাত বানাইলি জান্নাতে ঢুকতেও পারলি না আল্লাহ রাবুল আমিন কয়াস যাই রে সাদ্দাত যখন জান্নাতের ভিতরে যাবে জান্নাতের ভিতরে যেন না যেতে পারে একটা পা যখন জান্নাতের ভিতরে দেবে আর একটা পা জান্নাতের বাইরে থাকতে থাকতে তার জান তুই কবজ করে ফেলবি সাদ্দাত জান্নাত বানাইছে জান্নাত বানাইছে আল্লাহর সাথে টক্কর দিয়ে জান্নাত বানাইছে না অজুবিল্লা জোরে কন আমি জান্নাত বানাম নহর দিল দুধের নহর মধুর নহর শরাবের নহর পানি হুর হুরের জায়গায় দুনিয়ার নারী ঘরে রাখছে এরা বলে হোর হোররা কেরম থাকবে হোররা যদি দুনিয়ার মধ্যে একটু থুতু ফালায় গোটা সাগরের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে জোরে কন সুবাহ অন্ধকারে যদি একটু তাকায় গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে জোরে কন সুবাহ শত্রুগুজ কাপড় পেরে থাকবে এরপরে যখন তাকাইবেন দেখবেন হোরের ভিতরে যে চামড়া আছে চামড়ার ভিতরে গুস্ত দেখা যায় জোরে কন সুবাহ আল্লাহ গুস্তের ভিতরে হাড্ডি গোলা দেখা যায় ভালোবাসাও দেখতে পারবেন দুনিয়ার ভালোবাসা দুই নাম্বারে আছে না নাই জোরে কর দুই নাম্বার ভালোবাসা টেকা পাইলে কয় ঠিক আছি টেকা না পাইলে কয় না আমি গেলাম জোরে কন ঠিক কিনা তুমি থাকো তোমার বাইত আমি গেলাম বাফের বাইত কন ঠিক কিনা এখন আসেন সেই জান্নাতের হুররা যেই ইজ্জত ওয়ালা যত সুন্দর তাদের পেটের মধ্যে কোনো ময়লা নাই নাকের মধ্যে ময়লা নাই আর দুনিয়ার সবার ফেটের মধ্যে ময়লা আছে না নাই মুসির দুই দফাও হেয়ার ফেটের ভিতরে ময়লা আছে আমার দেশে যে প্রধানমন্ত্রী হেমন বাথরুমে যায় না হ্যাঁ মানুষ হলে যাওয়াই লাগ বছরের কোন ঠিক কিনা এখন আসেন সে যে হুর দিল জান্নাতের মধ্যে এই হুর গুলা এগুলোর পেটে ময়লা আছে না নাই নাকের ভিতরে ময়লা আছে না নাই কানের ভিতরে ময়লা আছে না নাই না পাক রক্ত আছে না নাই এখন এগুলা বানাইছে ও গেছে জান্নাত বানাইছে এখন জান্নাতের ভিতরে ডুকবো যখন নাকি জান্নাতের ভিতরে ডুকবে এমনি ফিসন থেকে আজ যাইলে এসে ডাক দিছে সাদ্দাত কয় কিরে আমি জান্নাতের ভিতরে ঢুকমু আমার ডাক দেখে সাদ্দাত ফিসনের দিকে তাকায় কয় তুই আমার ডাক দেস তোর সাহসটা কত বড় আমি যাবো জান্নাতে কিছুই কয় না ফকিরের বেশ ধরে আজরাইল ইসলাম আসলেন যখন নাকি একেবারে জান্নাতের সামনে গেছে একটা পা খালি ঘোড়া থেকে নামাইছে আর একটা পা নামাবে এমনি আজরাইল গিয়ে ডাকছে হাই সাদ্দাত মরণের সময় এক সেকেন্ড সময় হবে মাহফুজুল আলম কল রবের আমার এক ভাই মারা গেছে একেবারে যুবক আমার মতো বয়স মারা গেছে এই বছর বিয়া করার কথা ছিল বিয়া সাদি আর কপালে জুটে নাই মারা গেছে থাকবে আমার 
থাকবে কেউ জানি না ওয়াজের মঞ্চে একসাথে কত ওয়াজ করলাম কত মানুষ দেখা যায় ইন্তেকাল করলো একসাথে মাহফিলে গেলাম কত মানুষ ইন্তেকাল করলো কত মুরব্বীদেরকে দেখলাম ইন্তেকাল করলো একসাথে গজল গাইতো এমন সময় ইন্তেকাল করলো যুবক বিয়ে করতে পারলো না ইন্তেকাল করলো এই যুবক তুমি যাও मृत्यू स्वाद अवश्य ग्रहण करते कथा कौन ठीक मुसलमान भाई कबर जाता रास्ता एक रास्ता हलो जन्नाटर और एक रास्ता हलो जहां नाम कटा रास्ता कारण पितार नाम आदम आलाम पितार नाम की आदम आलाम मातार नाम हावलाम तथा जानते मध्य छोड़ परीक्षार कैक दिन परीक्षार हल हल मध्य गिया परीक्षार मध्य जो पृथिवीर मानस एक नम्बर शर्त हर इमान दु नम्बर शर्त हर नैकामल आल्लाब्बुल सुंदर नम्बर का जोर मान शुरुबाड़ी मधुर हारे शुरू बाड़ी जहां नाम भय जो अंतर डुबे जो ठीक आयतर करते समय लगे बहु कमी आधा घंटा कथा बोलते चाहिए जहां नाम भय अंतर डुकले अंतरे मेडिसिन दीजिए आल्लाब्बल 
انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر اقول نبي جي اپنی نصیحت کریں اپنی واس کریں اپنی روپو دش داتا لست عليهم بمسيطر اپنی شاشک نان اپنی داروگا نان اپنا مائٹ ٹیک دو در کرنا ہے اپنی تدر کے بوزان ایر پر ازو دیکھو نو مانوش نابو سے الا من تولا و کفار سے کفر ہوئے جب ہے آر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ رب العالمین ایر پکو تک تر جنب پر عذاب پر مستر ہوئے چھے ایخون ایخون اصل بافل اصل حضور رکھتا مانین ابار گیا پاک تکر سائے زننے جو دی اپنی اللہ رکھتا بات دیا جو دی نیتر کتا مانین کام تیر مائی دنے اللہ رکھار کرے دارائے جواب دیتا ہوئے کتا کون ٹھیک کی نا مسلمان بھائرا ये जो ने अंतरे आमदे वो शोध दवार पे जाऊँ अंतर जखोन आमदे वो शोध चले जावे तो खान अंतरे रूप भालो है जावे सुरे कौन ठीक की ना मुसलमान भाई रामर बंदूक रामर अल कुरान जखोन ये दुनिया में मुद्दे अल्लाह रब्बल अल्लामी नज़िल कर लें तो खान जे मानुष गुलाब जिना करते बेबीचार एकुलों म ترا قبور دی تو زندہ قبور اور اپنے جنتا اللہ نبیر کا سائشہ بالو ہے کہ سزورے کون ٹھیک کی نا اٹھا بولیں تو شیو شوٹن نام کی آئے تو سزورے کون جیٹا مانوش کے چلیس بچرے بھالو بناتے پارے نائیں جیٹا مانوش کے انہوں نے گن تھا ساتو بچرے بھالو بناتے پار لونا اللہ رو قرآن دے اللہ نبیر तेज बहुत छोरे हमारे एक तरह समाज गठन कर ले वो ही खराब मनुष्य गुलाब एमोन बन होए गया लो तादेव मतो भरो मनुष्य जिंदगी ते कुनो दिन आशे होना ही आर कुनो दिन आज भी होना कोता कौन ठीक नहीं ना आरो बेरी भी तो ने मरो वो भी दिया एक तरह जो बोलती है ते जाए वो ही जो बोलती जो कुन है ते जाए एमोन समाए सतो सतो माइल बारी ना इखोर ना ही एवं समय एक ता जो बोंग तार दिगास महिला भय कब तेरा गलो चिंता चिंतित है क्या लो महिला चिंता करे आरे एवं एक ता समय सतो सतो माइल मरुभूमि अलगा मोरो भूमि अलगार मध्य एक टा घर नहीं बारी नहीं कुताओं की आमिया सुरी नी बो ए जगार मध्य एक टा जुबो कमार कच्चे आशे आमर आमर जनी कौन को दिख रहे हैं आमर जनों कौन अबोस्था कर रहे हैं आमर ना कि इज्जत नष्ट करे एमोन समोए जुबो एक टा आरो सम्ने आशे आर सम्ने से ओए महिला की डांग दिया बोले माँ क्या बोले जो बोले तोर बारी की इन देश में सुबह लाजुरे कौन आज जो बोले तोर बारी के इन देश में तुम ही कौन देश में मानोस अमारे आज के माँ बोला तुम ही डांग दिलां माँ बोला तो आरोपेर मानुष रे डाक दे ना आरोपेर मानुष तो ये तो खराब ये तो निकृष्ट करना होए लो जोखन न की जोबो कुन जोबो तेरे पाए तो खन दर्शन करे मुसलमान भैरा मार आमी बोलते चाहे ये बर्त माने आरोपे वो इसे जहीले तेरे जुक सिलो ऐर चाहे तो निकृष्ट तमो जुके आमदेर जुक पुरी नो तो होए चीज एक तम में कि दर्शन करें मायरा फलाई ते जुरे कौन ठीक की ना माय शर्म है परे जी घटना पर शून्य चहें हम तो मौन हाय ना क्यों चोखेर पानी धोए रखते परे नहीं सब आम तोर के देखे घटना सुने माँ परोकिया जुरी तो एक तम माँ है कि भाभी पुरी परोकिया जुरी था कि इतने की भाभी संभाव एक तम महिला जोखन पर दाय था एक ता शबी होए जो देखते इस्त्री के अपने पौर्दा न रखते पारे न ताहोले बुझ में न पड़े इस्त्री इस्त्री भालो था का संभव सुलक सुला कोलार जमन कुन दम नहीं ठीक ते में बाबे पौर्दा छरा महिला कुन दम अल्लर का चने ही अस्के दशर मुद्दे पौर्दा ना ही हार वास दी की हबे वासर मुद्दे हुजूर रतो पौर्दा को 
এই ওয়াজ করলে লাভ নেই অন্তরের ভিতরে ওয়াজ ঢুকান দিনের কান দিয়ে শুনুন এই মহিলা তার মেয়েকে তার পরকে জড়িত মেয়েটা বলেছিল কি মা তুমি ভালো হয়ে যাও আল্লাহকে ভয় করো এত্তা কল্লা মেয়েটা হাদিস পড়তো এই মেয়েটা যখন তার মাকে বলে ইত্তা কল্লা মা আবার তার প্রেমিকা প্রেমিকের কাছে কথা বলে দিল নাউজুবিল্লাহ কর এখন এই ছেলে এসে মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করে মেয়েকে ধর্ষণ করে মেয়েকে মেরে ফেলল নাউজুবিল্লাহ বলেন এটা বাংলাদেশের ঘটনা বাংলাদেশের এই ঘটনাগুলো ওই যে দেড় হাজার বছর আগে যে জাহিলিয়াতের যুগ ছিল সেই যুগকে স্মরণ করে দিয়েছে এরকম ঠিক কিনা মুসলমান ভাইয়ের আমার সরকারের কাছে বিচার চাই যেরকম ঠিক কিনা এদেরকে বিচার করা হোক এদেরকে যদি জনগণের সামনে বিচার করা হয় প্রত্যেকটা ধর্ষককে যদি বিচার করা হয় যাকে আউল ফাউল টাকলা যদি যেগুলো কথা বলে ইসলামের বিরুদ্ধে এদেরকে যখন মানুষের সামনে এসে বিচার করা হবে আর একটা নাস্তিক একটা লোক এই উল্টা পাল্টা কথা উল্টা পাল্টা দর্শনের সুযোগ পাবে না কথা কোন ঠিক কিনা দেশের মধ্যে ইসলাম কায়েম করতে হবে আর ইসলাম কায়েম করবো কেমনে ওয়াজ করতে গেলে আজকে বাধা আছে নাই যারা ওয়াজ মাহফিল শোনে এদের এরা খালি কয় খালি আসমানের উপরে জান্নাত জমিনের নিচে জাহান নাম জান্নাত আর জাহান নামের ওয়াজ করো বাকি আর কিছু কওয়ার দরকার নাই হুজুর এখন ঠিক কিনা এবার আসুন এই মহিলা দেখে বলছেন যুব তুমি আমাকে মা বলে ডাক দিলে আরবের মধ্যে তো আমাকে কেউ মা বলে ডাকে না আরবের মধ্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র হল যে যুব থেকে পায় তাকে দর্শন করে যুবক আবার ডেকে বলে মা আমি ওই মন যুবকে ছিলাম নষ্ট ছিলাম নষ্ট ছিলাম আল কোরআনের ছোঁয়া পেয়ে আমি ভালো হয়ে গেছি জোরে কন সুবহান আল্লাহ আর জোরে কন সুবহান আল্লাহ মহিলা ডেকে বলেন আল কোরআনের ছোঁয়া বুঝি তুমি পেয়েছো এই জন্যেই বুঝি ভালো হয়ে গেছো এই জন্যে বলি বুঝি আজকে আমাকে মা বলে তুমি ডাক দিয়েছ যুবক ডেকে বলে মা আল কোরআনকে মেনে নিয়েছি আমি এই কথা স্বীকার করে নিয়েছি আমার সঙ্গে জবান খোলে পড়ুন যুবক দেখে বলে মা আমি আল কোরআনের জ্ঞান নিয়েছি আল কোরআনের আদর্শ আমি গ্রহণ করেছি আর আমি তার আদর্শ গ্রহণ করেছি আল্লাহ নবীর আদর্শ আমি গ্রহণ করেছি এই আদর্শ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে আমি যদি কোনো গুণার কাজ করি কাউকে যদি দর্শন করি কারো সাথে খারাপ আচরণ করি দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখতে না পারে দুনিয়ার কোনো পশু পাখি দেখতে না পারে কোনো ফেরেস তাও যদি না দেখে আমার আল্লাহ রাবুল আমিন আমাকে ঠিকই দেখবেন জোরে কন ঠিক কিনা এজন্য মুসলমান ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ আমার অন্তরের মধ্যে যদি আল্লাহ রাবুল আমিনের ভয় থাকে জাহান নামের ভয় থাকে তাহলে আমাদের অন্তরের মধ্যে গোনার জায়গা কোনো দিন হতে পারে না জোরে কন ঠিক কিনা ছাগল চড়ায় বকরে চড়ায় আমি রুলমিন ডেকে বলেন রাখাল রে আমার কাছে একটা ছাগল তুমি বিক্রি করে দাও একটা বকরি তুমি বিক্রি করে দাও ওই যুবক ডেকে বলেন ও ভাই একটা ছাগল যদি আমি আপনার কাছে বিক্রি করে দেই আমার মালিকের কাছে আমি কি জবাব দেব ওমর ফারুক আল্লাহ রানুরেকে বলেন যুব করে তোমার মালিকের কাছে বলব একটা ছাগল বাকি খেয়ে ফেলছে এত গুলো ছাগল এত গরু বুকুরি এর মধ্যে একটা বাঘে খেয়ে ফেলেছে এটা বললে তোমার কিছুই হবে না মালিকের কাছে গিয়ে বলবা বাঘে বকরিটা খেয়ে ফেলেছে 
এবার রাখাল ডেকে বলে লম্বা তো কম হন নাই লম্বা তো কথা এমন কেন কই কথা কি কইছি আমি কয় আমার মালিকের কাছে আমি মিথ্যা কথা কম মিথ্যা কথা বলবো এটা হতে পারে না সুবহানাল্লাহ জোরে কর আরছে কো তোমার নারে তাকবীর নারে তাকবীর মাওলানা আব্দুল্লাহ আমিন সাহেবের আগমন দ্বিতীয় সাইদের আগমন আমরা বলছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে কর আলহামদুলিল্লাহ হুজুর এসে পড়েছেন আমি এখানেই শেষ করে দেব আর কথা বলবো না আচ্ছা হুজুর এসে পড়েছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের সামনে বসে কথা বলা এটা আমি মোটেও ঠিক মনে করছি না তারপর হুজুর যেহেতু এসে এসে পড়েছেন আল্লাহকে বিশ্বাস করবে কাকে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে কোনো সন্দেহ করতে পারবে না এরপরে আল্লাহ বলেন সামনে বলবো এই যে মাদ্রাসা যে মাহফিল তারা করলো আপনাদের কাছে যদি আমি বলি আপনারা পাঁচ হাজার টাকা করে দুই হাজার টাকা করে একটু এই মাদ্রাসার জন্য আপনারা দান করবেন প্রতি বছর তো তারা এই মাহফিলটা কষ্ট করে আয়োজন করতেছেন অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন এরপর মাদ্রাসা আছে আপনারা একটু দিতে রাজি আছেন না ইনশাল্লাহ আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে হুজুর আলোচনা করলে সব কষ্ট মুছে যাবে বলি ইনশাল্লাহ তো একটু পাঁচ হাজার করে আমি চার পাঁচজন লোক দেখতেছি একটু মাদ্রাসার জন্য আপনারা দিবেন একজন লোক যে প্রথমে দিবেন ওনার দেখা দেখি যদি আরেকজন দান করেন ওনার সব উনি দান করে যে সবটা পাবেন সবার সব উনি একা পেয়ে যাবেন কারণ সুবাহ আল্লাহ এই জন্য পাঁচ হাজার টাকা একটু মঞ্চে কেউ থাকলে বলেন সামনে কেউ থাকলে আমাকে বলেন একজন কমপক্ষে মোহাম্মদ জোহার আলী মোহাম্মদ জোহার আলী নারায়ণ থাকবি নারায়ণ থাকবি